okay so you, we know that in c c++ or java you know any language or in uh, in the previous language apan ja ata parent language shiklo ta pratyek language madhe apan file handling shiklo file manje kay asto so file manje kay collection of information collection of information which are stored in a machine we we ata apan jar language cha bhashit bolaycho manla ta kay asel file is nothing but it is a one program म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण प्रोग्राम लिहिलेला असतो आणि तो प्रोग्राम आपण स्टोअर करतो सो दॅट इज अ फाईल याला फाईल आपण म्हणतो ओके सो फाईल हँडलिंग मग आपल्याला बघा की आपण जनरली वर्ड मध्ये फाईल तयार करतो नोटपॅड मध्ये फाईल तयार करतो किंवा जनरली कुठल्याही लँग वेगवेगळी फाईल तयार करतो ते असं समजा आपल्याला जर प्रोग्रामॅटिकली फाईल तयार करायचं असेल प्रोग्रामॅटिकली फाईल तयार केली तर रीड करायची असेल किंवा राईट करायची असेल काही असेल जी प्रोग्रामेटिकली फाईल रिडिंग करायची असेल रायटिंग करायचं असेल तर आपल्याला काय लागतं फाईल हँडलिंग कन्सेप्ट पण माहिती असलं पाहिजे ओके म्हणजे जसं आपण सी मध्ये असेल सी प्लस प्लस मध्ये असेल जावा मध्ये असेल सी शार्प मध्ये असेल तर त्या सगळ्या लँग्वेज मध्ये फाईल हँडलिंग कन्सेप्ट आहे मी ज्यामध्ये आपल्याला काय करता येतं की फाईल ओपन करायची जी फाईल ओपन करायची त्या रीड करायची किंवा फाईल जर नसेल तर आपल्याला राईट करायची तर फाईल क्रिएट करायची असेल तर फाईल क्रिएट करू शकतो म्हणजे फाईल हँडलिंग ही कन्सेप्ट आहे की ज्यामध्ये आपण फाईलच्या रिलेटेड मग रिडिंग असेल रायटिंग असेल फाईल मॅन्युपुलेशन असतील जे काय असेल तर ते सगळं आपण करू शकतो त्या फाईल हँडलिंग मग पायथॉन मध्ये फाईल हँडलिंग कसं करायचं तर प्रत्येक लँग्वेज मध्ये फाईल हँडलिंगच्या टेक्निक वेगळे आहेत ओके तुम्ही जर सी मध्ये गेलं तर फाईल पॉइंटर तुम्हाला डिफाईन करावा लागतो तुम्ही सी सी प्लस प्लस मध्ये गेला तर तुम्हाला वेगवेगळे क्लासेस आहेत एफ स्ट्रीम किंवा आय स्ट्रीम ह्या क्लासेस आहेत ते वापरून तुम्ही करू शकता किंवा तुम्ही सी शार्प मध्ये गेला तर सी शार्प मध्ये पण ते वेगवेगळे क्लासेस आहेत की जे नेम स्पेसेस आहेत त्यामधून तुम्हाला म्हणजे सिस्टीम डॉट आय ओन नेम स्पेस आहे त्यामधून तुम्हाला फाईल हँडलिंग करता येतं मग पायथामध्ये कशा पद्धतीनं फाईल हँडलिंग करायचं तर हे आपण आता इथं आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे की फाईल हँडलिंग काय आहे फाईल हँडलिंग कन्सेप्ट काय आहे आणि पायथॉन मधून फाईल कशी हँडल करायची फाईल हँडलिंग करायची म्हणजेच काय की फाईल क्रिएट करायची फाईल रीड करायची फाईल राईट करायची फाईल अपेंड करायची म्हणजे फाईलच्या रिलेटेड जे मॅन्युपुलेशन असतील त्या फाईलच्या रिलेटेड जे अपडेशन असतील क्रिएशन असेल डिलिशन असेल म्हणजे फाईलच्या रिलेटेड जे ऑप्शन आहेत ते आपण कशा पद्धतीने करता येतं हे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये आपण शिकणार आहे फाईल हँडलिंग अपार्ट फ्रॉम दॅट ह्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला डिरेक्टरी रिलेटेड मॅन्युपुलेशन करायचं म्हणजे तुम्ही जर डॉस क्लास चाला तर डॉस मधून तुम्हाला डिरेक्टरी तयार करता येते म्हणजे सी डी सॉरी एम डी एम डी ही कमांड आहे किंवा एम के डी आय आर ही कमांड आहे की ज्या कमांड थ्रू तुम्ही डिरेक्टरी क्रिएट करू शकता किंवा डिरेक्टरी डिलेट करायची आहे किंवा डिरेक्टरी तुम्हाला रिनेम करायची आहे किंवा फाईल रिनेम करायचं तर हे सगळ्या ज्या फाईल रिलेटेड किंवा डिरेक्टरी रिलेटेड कमांड आहेत त्या सुद्धा आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायचं आहे म्हणजे फाईल आणि डिरेक्टरी रिलेटेड ज्या कमांड्स आहेत किंवा जे टेक्निक्स आहेत ते कशा पद्धतीने आपल्याला वापरता येईल ते आपण ह्या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहे फाईल हँडलिंग या चॅप्टरमध्ये आपण त्या गोष्टी शिकणार आहे आता पहिली गोष्ट वॉट इज मीन बाय दी फाईल ओके सो फाईलचं रिलेटेड इंट्रोडक्शन मी पार्ट किंवा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण इथं बघणार आहे सो अ फाईल कॅन एनी अटम मॅन्युपुलेटेड इडिटेड ऑर क्रिएटेड बाय दी युजर ऑर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टीम फाईलचं महत्वाचं फाईल इज अ एनी ऍटम फाईल म्हणजे सिस्टीम मधली कुठले तरी एक ऍटम असतो की जो ऍटम वी हॅव टू मॅन्युपुलेट चेंज करू शकतो इडिट करू शकतो अपडेट करू शकतो किंवा आपण तयार करू शकतो मग हे कोण करत सो इट इज आयदर युजर और आयदर ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे बघा काही फाईल्स युजर क्रिएट करतो युजर मॅन्युपुलेट करतो युजर डिलीट करतो युजर अपडेट करतो पण काही फाईल अशा असतात की ज्या सिस्टीम डायरेक्टली मॅन्युपुलेट करत असत म्हणजे सिस्टीम ते त्यात बदल करत असतो म्हणजे जर उदाहरणार्थ जे असेल तर लॉक फाईल्स म्हणलं जातं म्हणजे डेटाबेसच्या लॉक फाईल असतील किंवा सिस्टीमची लॉक फाईल असेल तर ह्या सिस्टीमच्या लॉक फाईल किंवा सिस्टीमच्या डेटाबे डेटाबेसच्या लॉक फाईल हे कोण बदल करतं तर ही युज ऑपरेटिंग सिस्टीम मॅन्युपुलेट करते किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम बदल करतं तर हे जे आहे त्याला आपण जनरली फाईल रिलेटेड कमांड म्हणतो सो फाईल इज एनी ऍटम विच इज मॅन्युपुलेटेड इडिटेड अपडेटेड और क्रिएटेड और एनी अदर ऑपरेशन मॅन्युपुलेशन म्हणजे सगळे ऑपरेशन असेल म्हणजे इडिट आलं असेल म्हणजे अपडेट असल अपेंड असल डिलीट असल रिनेमिंग असल तर फाईलच्या रिलेटेड जे सगळे ऑपरेशन आहेत so that is created by the user or that will be done by the user or by using operating system je have file related operating system asel ko system user asel to karu shakto 
फाइल कैन बी आता फाइल कुछ पद्धति एनी टाइप ऑफ फाइल देर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फाइल तो फाइल कैन बी इमेज इमेज फाइल कैन बी टेक्स डॉक्यूमेंट फाइल कैन बी एक्ट मे बी एनी अदर टाइप ऑफ सो दीज आर दाइल सो फाइल कैन बी इमेज इट मे बी टेक्स डॉक्यूमेंट इट मे बी एक्सिक्यूटेबल इी फाइल और इट मे बी मच मोर फाइल अशा अनेक प्रकार बयाच प्रकार बी फाइल बगित बरबर है ना ई एक्सी फाइल एक्सिक्यूटेबल फाइल डीएल एल फाइल डायनामिक लिंक लाइब्ररी फाइल डॉट नेट मे डीएल एल फाइल ओके समझा अपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वर्ड नोट पैड मे कि वर्ड मे अपन ज्यादा फाइल करते टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता पेंट ब्रश मे अपन फाइल तैयार करते इमेज फाइल्स ओके अपार्ट फ्रॉम दैट वेगवेगे सॉफ्टवेयर मे वे टाइप ऐसी फाइल बनवे मैं इमेज फाइल मल्टीमीडिया मे सॉन्ग ऐसी फाइल वीडियो फाइल आती सो देर आर नॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फाइल्स सो फाइल मे बी एनी टाइप कुछ ही पद्धत सो फाइल कैन बी इमेज फाइल मे बी डेस्क डॉक्यूमेंट फाइल मे बी एक्सिक्यूटेबल फाइल फाइल मे बी मच मोर ऑदर दैन दिस व्यतिरिक्त बयाचा टाइप ऐसी फाइल्स आता मोस्ट ऑफ फाइल्स आर ऑर्गनाइज बाय कीपिंग देम इन टू द फोल्डर्स we allowed uh, we already know that these files are stored or these files are stored in a folder apan baka veg vegya files kasha karto ta folder mhanje aplyala samja aplya navacha ekada folder karto an tyamadhe kai generally apan tumhi computer lab madhe ala ki lab madhe kay karta tumcha navacha folder karta ani tya folder madhe tumhi je program kele te store karta barobar ek nahi mhanje file is collection of uh, folder is nothing but it is a collection of फाइल्स और सब फोल्डर ओके एक फोल्डर मे तुम्हें दुसरो फोल्डर करू शता फोल्डर मे तुम्हें फोल्डर करू शो so, सब फोल्डर कि फाइल्स ओके सो so, दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इन टू द फोल्डर्स ओके इन पायथॉन फाइल इज कैटेगराइज टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल पायथॉन मध्य दोन टाइप ऐसी फाइल कन्सिडर के वन फाइल इज टेक्स्ट फाइल जो डॉक्यूमेंट आज टेक्स्ट आज जे वर्ड फाइल पीडीएफ फाइल कुछली जी आल एक्सेल फाइल हाँ सग्या ज्यादा फाइल्स आता दैट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट फाइल और दैट इज ट्रीटेड एज अ बाइनरी फाइल दोन टाइप ऐसी फाइल अपन इत पायथन मध्य दीज फाइल्स आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरी वन फाइ वन कैटेगरी इज टेक्स्ट फाइल अनादर कैटेगरी इज अ बाइनरी फाइल ओके सो फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑन अ डिस्क टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन सो वॉट इज द फाइल फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑन द डेस्क अपन फाइल तैयार करो स्टोर कुछ करो मशीन मे कम्प्यूटर मे कम्प्यूटर कम्प्यूटर मे स्टोर के लिए लोकेशन लाइल नाव देते सो फाइल इज अम द लोकेशन ऑफ अ लोकेशन ऑन द डिस्क टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन सो इट इज यू जनरली यूज यूज द परमनंट स्टोरेज डेटा इन नॉन वोला टाइल मेमरी ओके जनरली फाइल कुछ स्टोर के फाइल कभी रैम मे स्टोर करता नहीं फाइल फाइल अपन जनरली हार्ड डिस्क मे स्टोर करते जे नॉन होला टाइम परमनंट स्टोरेज जे रैम ये का रैम रॉम होला टाइम मेमरी है मशीन बंद के मेमरी इरेज होती पे जे प्रोग्राम करते इरेज होता का नहीं है अपन जे प्रोग्राम के लिए हार्ड डिस्क मे सो दट इज नॉन होला टाइल मेमरी आता होला टाइल नॉन होला टाइल तुम्हें ऑपरेटिंग सीस्टीम मे शिकला चला शिकला चला ओके सो जनरली फाइल विल बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क आल कि पेन ड्राइव आल कि जे स्टोरेज डिवाइस आती कुछ ले जे जे परमनंट स्टोरेज डिवाइस आती इवन तुम्हें मोबाइल मे सुधा फाइल स्टोर करू शता सो दैट इज वन टाइप ऑफ अ परमनंट स्टोरेज ओके सो वेन वी वॉन्ट टू रीड फ्रॉम फ्रॉम और राइट टू फाइल वी नीड ओपन द फाइल आता बढ़ा जनरली फाइल वर अपने रीडिंग कराए जो फाइल राइट कराए तो अपने पैलदा लगे फाइल ओपन करा लगे फाइल ओपन के रीड करू शक नहीं जनरली अपन बर्ड मे वर्ड मे अपन फाइल ओपन करते ओपन के फाइल समोर डिस्प्ले होते मग अपन तथे ओपन के रीड करू शो टाइप करू शो मे इफ यू वॉन्ट टू रीड और राइट अ फाइल और वॉट एवर द ऑपरेशन रिनेटेड विथ द फाइल रीड राइट मैन्युपुलेशन अपडेशन अपेन्ड जे का तो तुम्हारा क्या करा लगे फर्स्ट यू नीड टू ओपन द फाइल सो वेन वी वॉन्ट टू रीड फ्रॉम आवर राइट टू द फाइल वी नीड टू ओपन इट अपने पैलदा ओपन कराव लगे वेन वी आर डन इट नीड टू क्लोज सी दिस इज व्री इम्पॉर्टंट वेन यू ओपन द फाइल तुम्हें एखाद फाइल ओपन के लिए तुम्हारा परत सग काम ती का लगे यू नीड टू क्लोज दैट फाइल तुम्हारा ती फाइल क्लोज करावी लगे क्लोज के ऑपरेशन करता नहीं 
फाइल मी फाइल ओपन के लिए करंट नेम स्पेस मध्य ओपन राइल ओपन राी रीड मैं पर ओपन कराया बगित फाइल ऑलरेडी रीडिंग मे मोड मे क्या ओपन मोड मे जनरली तुम्हें वर्ड की फाइल कि एक्सेल की फाइल तुम्हें ओपन करा पुनः एक ओपन कराएं बगा तर काय होतं तर ती रीड ओनली मोड मध्ये ओपन होते मी तुम्हाला त्याचा अपडेट करता येत नाही कारण का तर ऑलरेडी त्याचा एक इन्स्टन्स ओपन असतो तुम्ही दुसऱ्यांदा डबलदा ओपन करू शकत नाही फाईल ऍट सायमल्टेनियस पहिली क्लोज केल्याशिवाय दुसऱ्यांदा तुम्ही तीच फाईल ओपन करू शकत नाही जर केली तर काय होणार रीड मोड मध्ये ती ओपन होत असते त्यामुळं पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल इफ यू वोट ओपन द फाईल आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर वर्क यू नीड टू क्लोज दॅट फाईल तुम्ही त्या फाईल मध्ये काय रिडिंग केलं असेल रायटिंग केलं असेल आणि एकदा तुमचं काम झाल्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागेल यु नीड टू क्लोज द फाईल फाईल तुम्हाला क्लोज करावी लागेल सो वेन वी आर डन इट नीड टू बी क्लोज फाईल नीड टू बी क्लोज सो दॅट रिसोर्सेस दॅट आर ट्राईड विथ द फाईल आर फ्री का तर जनरली बघा फाईल ओपन केली की त्याला रिसोर्सेस आहे आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये शिकलाय तर वेगवेगळे रिसोर्सेस लागतात त्याच फाईल परत दुसऱ्यांदा ओपन केले तर ते दुसरे रिसोर्सेस तसेच अडकून राहणार आणि परत फाईल ओपन करायला गेल्या की ती फाईल रीड ओनली मोड मध्ये ओपन होऊ शकते पण त्याचे रिसोर्सेस डबल अलोकेशन होणार सो आपल्याला रिसोर्स ऑफ प्रॉपर अलोकेशन व्हायचं असेल तर पहिल्यांदा ओपन केलेली फाईल क्लोज केली पाहिजे आणि पुन्हा जर करायचं असेल त्यात काय ऑपरेशन करायचं असेल तुम्ही ओपन करू शकता ओके सो महत्वाचं काय पायथॉन मध्ये लक्षात घ्या की फाईल ओपन केली की ती फाईल ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर क्लोज करणं गरजेचं आहे ओके सो वेन वी आर डन इट इट नीड्स टू बी क्लोज सो दॅट रिसोर्सेस दॅट आर युज फॉर दॅट फाईल इज फ्री इन पायथॉन फाईल ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर पायथॉन मध्ये फाईल ऑपरेशन कसं केलं जातं सो ऍट फर्स्ट स्टेप फाईल इज ओपन फाईल ओपन केली जाते मग ओपन करताना आपण डिसाईड करू शकतो की आपल्याला त्या फाईल मध्ये काय करायचंय रीड करायचंय राईट करायचंय अपेंड करायचंय त्या पद्धतीने म्हणजे तुम्ही याच्यात तुमच्या सी सी प्लस प्लस मध्ये पण वेगवेगळे शिकलाय फाईलचे मोड शिकलाय तर तसे इथं पण आहेत म्हणजे आपण फाईल ओपन करतो पण ओपन करताना आपण ती फाईल ओपन करताना काय पर्पज न ओपन करतोय आपल्याला रिडिंग करायचंय की आपल्याला रायटिंग करायचंय का आपल्याला अपेंड करायचंय किंवा आपल्याला बायनरी फाईल म्हणून रीड करायचे जे काय असेल तर ते आपण इथं पहिल्यांदा ओपन करू शकतो त्यानंतर वी हॅव टू परफॉर्म डिफरंट ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करतो मग कुठले ऑपरेशन असेल रिडिंग असेल फाईल रायटिंग फाईल असेल किंवा अपेंडिंग फाईल असेल जे काय ऑपरेशन असतील ते जे तुम्हाला ऑपरेशन करायचे रीड राईट ऑर ऑपेंड ते करू शकता तो वॉट एव्हर द परफॉर्म ऑपरेशन ते सेकंड स्टेपला ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आणि एकदा ऑपरेशन परफॉर्म झालं म्हणजे रिडिंग आणि रायटिंग किंवा ऑपेंडिंग काय जे असेल ते झाल्यानंतर यु नीड टू क्लोज द फाईल तर ह्या तीन स्टेप आपल्याला कंपल्सरी करा म्हणजे फाईलचा प्रोग्राम लिहायचं म्हणलं तुम्हाला ह्या तीन स्टेप कंपल्सरी वापरा पहिल्यांदा पहिली गोष्ट फाईल ओपन करायची ओपन केल्याशिवाय फाईल मधलं ऑपरेशन तुम्हाला करता येणार नाही ओपन केल्यानंतर मग फाईल पर ऑपरेशन करायचं ओपन कशा रीडला केली तर ऑपरेशन काय ना रीड समजा फाईल राईटला ऑपरेशन केलं असेल तर तुम्ही फाईल राईट करू शकता समजा अपेंड मोडला ऑपरेशन केलं तर तुम्ही फाईल मध्ये अपेंड करू शकता म्हणजे जे काय ऑपरेशन मोड मध्ये ओपन करताना केले त्या पद्धतीने तुम्हाला ऑपरेशन करावे लागतील म्हणजे रिडिंग असेल रायटिंग असेल अपेंडिंग असेल जे काय असेल तर ते करू शकता आणि ते झाल्यानंतर काय करायचं आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर वर्क आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर ऑपरेशन यू हॅव टू क्लोज दॅट फाईल तुम्हाला ती फाईल काय करावी लागते क्लोज करावी लागते सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट सो क्लोजिंग ऑफ द फाईल म्हणजे कुठलेही फाईलच्या रिलेटेड ऑपरेशन असेल तर ह्या तीन स्टेप होणार सो फर्स्ट ओपन द फाईल सेकंड डू द डिफरंट ऑपरेशन अँड थर्ड क्लोज द फाईल सो दीज आर दी फाईल रिलेटेड ऑपरेशन सो बिफोर यू कॅन रीड ऑर राईट फाईल यू नीड टू ओपन द फाईल आपल्याला पहिली स्टेप दिली आहे बघा पहिली स्टेप काय सांगितली आहे यू नीड टू ओपन द फाईल ओपन करायला लागेल फाईल मग फाईल कशी ओपन करायची सो इन पायथॉन देर इज बिल्ट इन फंक्शन नेम लॅज ओपन पायथॉन मध्ये एक फंक्शन आहे की जे फंक्शन काय करतं इट इज यूज टू ओपन द फाईल ओपन नावाचं फंक्शन आहे ते फंक्शन तुम्हाला फाईल ओपन करायच्या कामी उपयोगी येतं सो ओपन बघा जसं तुम्ही एफ ओपन किंवा एफ क्लोज वापरत होता का नाही सी किंवा सी प्लस प्लस मध्ये तर त्या पद्धतीने तुम्हाला फाईल ओपन करायचं असेल तर इथं ओपन नावाचं फंक्शन आहे 
इन पायथान विच फंक्शन इज यूज ऑब्जेक्टिव ला विचार जाऊ शकत इन पायथान विच फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल तो उत्तर का ओपन फंक्शन में तुम्हारा वेगवेगे वे ऑप्शन दिल ओपन एफ ओपन फाइल ओपन जे का लक्षा गया फाइल चुट ऑपरेशन ओपन ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल सो दिस फंक्शन क्रिएट एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट दट इज कॉल्ड एज अ हैंडल ओके फाइल हैंडलर क्या फाइल हैंडलर फाइल पॉइंट अपन सी या भाषे घायल फाइल पॉइंटर सो दिस फंक्शन क्रिएट और ओपन द फाइल समझा तुम्हारी फाइल ऑलरेडी तो ती ओपन हो जर न से क्रिएट कर ओपन हो डिफेन्स ऑन द मोड मोड नुसार ओपन फंक्शन का ओपन फंक्शन फाइल ओपन करता ओपन करता जर ओपन फाइल न सेल नट शोज अर मेसेज इट शो इट क्रिएट द फाइल डिपेन्ड्स ऑन द मोड मोड नुसार जर रीड मोड मध्य तुम्हें फाइल ओपन कराया लगा लगला तो फाइल अवेलेबल नसेल इट कैन शो द एरर मेसेज पर तुम्ही राइट मोड मध्य फाइल ओपन के लिए फाइल न से फाइल क्रिएट के लिए जी ओके मोड वर डिपेन्डंट है कि ओपन फाइल का रिटर्न होरर मेसेज रिटर्न कभी हो जर ओपन फाइल रीड मोड मध्य ती फाइल हार्ड डिस्क वर कि पाथ वर तला अवेलेबल न से ती का करेल एरर मेसेज फाइल नॉट फाउंड दाखे प जर तुम्हें राइट मोड मध्य फाइल ओपन करता फाइल ती फाइल हार्ड डिस्क मध्य न से स्वतः क्रिएट करते फाइल ओके दिस फंक्शन ओपन फंक्शन यूज यूज टू ओपन और इट इज यूज टू क्रिएट द फाइल ओपन करना क्रिएट करना वर एंड इट रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट करते फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करते जनरली हैंडल मन जता इन पायथॉन इट इज कॉल्ड एज अंडल इन सी और इन सी प्लस प्लस फाइल पॉइंटर मनो ओके सो इट रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू रीड और मॉडिफाई और वॉट एवर द ऑपरेशन हेरा हा फाइल पॉइंटर नुसार अपन फाइल मध्य वेगवेगे ऑपरेशन करू शो मग रीड कराए राइट कराए अपेंड कराए जे का करू शता सो दिस इज अवर ओपन द फाइल फाइल कश ओपन कराएगी बाय यूजिंग ओपन फंक्शन ओपन फंक्शन का यूज दोन पद्धति हो एक ती फाइल आल तो ओपन करते जर मोड वर डिपेन्डंट है तो इफ द मोड इज रीड रीड मोड मध्य फाइल ओपन के लिए फाइल आल तो ओपन हो जर फाइल न से एरर मेसेज दाखे जर फाइल ओपन करता तुम्हें राइट मोड मध्य ओपन कराया गेला जर फाइल आल तो ओपन हो न से क्रिएट के लिए जी सो दैट इज इम्पॉर्टंट थिंग मैं कशा पद्धति फाइल ओपन करते सीनटैक्स का सी एफ फाइल ऑब्जेक्ट फॉर एक्जाम्पल एफ पी फाइल पॉइंटर कि एफ वन एफ जे का फाइल पॉइंटर कि वेरिएबल मनो अपन इक्वल टू ओपन दे फाइल नेम आता इत बह पेला पैरामीटर का ओपन का फाइल नेम आता फाइल नेम दिता का इट इज ऑल्सो म इम्पॉर्टंट सेकेंड एक्सेस मोड वेगवेगे एक्सेस मोड और बफरिंग तीन ऑप्शन है फाइल ओपन मेथड लीन ऑप्शन एक फाइल नेम सेकंड एक्सेस मोड तीसरा बफरिंग आता हेत एक्सेस मोड बफरिंग स्क्वेर ब्रैकेट मध्य अर्थ का दैट आर ऑप्शनल आर्ग्युमेंट ये ऑप्शनल है फाइल नेम ल स्क्वेर ब्रैकेट दिल का नहीं है कारण का तो ते कंपलसरी आर्ग्युमेंट है ओपन ऑप्शन लाइल आर्ग्युमेंट हे कंपलसरी है फाइल नेम कंपलसरी पाठवा एक्सेस मोड कि बफरिंग तुम्हें नहीं दिल तो चलते समझा एक्सेस मोड नहीं दिला तो बाय डिफॉल्ट रीड मोड कन्सिडर करते ओके okay. बफरिंग नहीं दिल तो बाय डिफॉल्ट सीस्टीम से जे बफरिंग है तेवर घर अपन एक एक ऑप्शन बोया पैल फाइल नेम सो द फाइल नेम आर्ग्युमेंट इज द स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन्स नेम ऑफ द फाइल और पाथ ऑफ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू एक्सेस फाइल नेम इत का तुम्हारा इट इज अ स्ट्रिंग तुम्हारा डबल कोर्ट मे कि सींगल कोर्ट मे ती वैल्यू पास कराए सींगल कोर्ट मे डबल कोर्ट मे तुम्हें का पास करना है हेलो 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 सर हेलो आवाज ये ना सर ये ठीक है फाइल नेम फाइल नेम मध्य पास करना है सिंगल स्ट्रिंग है 
स्ट्रिंग पास कराई मे आदर सिंगल कोड कि डबल कोड मे पास कराए लगे आ दुसरी महत्वा गोष्ट कि फाइल नेम पास करावे लगे समझा अपन टेस्ट डॉट डॉ कि वर्ड फाइल अल तो अपन एक्सटेन्शन डॉक आत कि अपन नोटपैड की फाइल अल तो डॉट टी एक्स टी एक्सटेन्शन अपने समझा फाइल ओपन कराए सपोज टेस्ट डॉट टी एक्स टी सो द फाइल नेम आर्ग्युमेंट इज द स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन नेम ऑफ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू एक्सेस तुम्हारा हि फाइल एक्सेस कराए तो तुम्हारा ती का पास करा लगे कि पर्टिक्युलर फाइल च नाव कि पर्टिक्युलर फाइल च पाथ तुम्हारा पास करावा लगत ओके सो द फाइल नेम आर्ग्युमेंट इज द स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वॉन्ट टू एक्सेस तुम्हारा ती फाइल एक्सेस कराए तो फाइल नेम कि फाइल ऐसी पाथ पास करावा लगत जर करंट डिरेक्टरी मध्य फाइल अल तो फाइल नेम दया दुसर डिरेक्टरी मध्य फाइल रीड कराए तो तुम्हारा पाथ दया लगत सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन हा पेला ऑप्शन फाइल नेम का सेकेंड ऑप्शन है एक्सेस मोड हा ऑप्शन सगत महत्वाचार डिपेंड है कि तुम्हें का ऑपरेशन करना है सो एक्सेस मोड डिटरमाइन द मोड इन विच फाइल हैज टू बी ओपन फाइल ओपन होता कुछ मोड मध्य ओपन हो रहा है रीडिंग मोड मध्य राइटिंग मोड मध्य अकाउंट मोड मध्य तुम्हारा स्पेसिफाई कराव लगत जर तुम्हें नहीं स्पेसिफाई तो बार संगित कि एक्सेस मोड है स्क्वेर ब्रैकेट मध्य है स्क्वेर ब्रैकेट मध्य अर्थ का है कि ऑप्शनल है नहीं दिल तो चलते मैं जर एक्सेस मोड नहीं दिला कुछ एक्सेस मोड आतो सो बाय डिफॉल्ट रीड एज अ एक्सेस मोड रीड हा एक्सेस मोड मध्य फाइल ओपन होते तो हियर द एक्सेस मोड डिटरमाइन द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी ओपन फाइल ओपन होते दैट इज रीड राइट और अपेंड मोड एक्सेट्रा रीड मोड मध्य राइट मोड मध्य अपेंड मोड मध्य तो फाइल ओपन होते जर तुम्हें मोड दिला नहीं तो आर आसे। तो बाय डिफॉल्ट तीन मेन ऑप्शन है मोड से रीड राइट अपेन्ड ये तीन मेन ऑप्शन है सब ऑप्शन अपन पूरे बगर है तो हियर बाय डिफॉल्ट इज अ रीड मोड बाय डिफॉल्ट का है रीड मोड मध्य अपन बाय डिफॉल्ट आत तो लिस्ट कंप्लीट लिस्ट वे कुछ मोड अपन वपरू शको सी हियर दीज आर द लिस्ट ऑफ द मोड इतने बारह मोड से वे ऑपरेशन हो आर दैट इज रीडिंग आर बी बी मंडल की लक्षा दया इट इज बाइनरी फॉर्मैट सो ओपन द फाइल फॉर रीडिंग ओनली इन अ बाइनरी फॉर्मैट द फाइल पॉइंटर इज प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल ज्यास रीड मोड मध्य तुम्हें फाइल ओपन करता फाइल पॉइंटर ऑब्विस्ली कुछ जे स्टार्टिंग ऑफ द फाइल कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल लगते मैं तुम्हें रीड मोड मे ओपन करा कि रीड बाइनरी मोड मे ओपन करा कुछ मोड मध्य ओपन के रीड मोड मे ओपन के आर मोड आला कि तथे का फाइल पॉइंटर विल बी गोज टू बिगिनिंग ऑफ दैट द राइट मोड मध्य आला सो सी एर देर आर डिफरंट ऑप्शन आर आर बी आर बी प्लस ओके आर बी प्लस सो इट इज रीड एंड फाइल इज ओपन इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग आर बी प्लस रीडिंग एंड राइटिंग इन अ बाइनरी फॉर्मैट डब्ल्यू सो डब्ल्यू इज नथिंग बट इट ओपन द फाइल राइट ओनली सो राइट ओनली मधे फाइल ओपन होते महत्वा गोष लक्षा गया ज्यास तुम्हें राइट मोड मध्य फाइल ओपन करता महत्व की एक कंडीशन लक्षा गया जर फाइल ऑलरेडी फाइल ऑलरेडी ओवर राइट हुए नसेल तो क्रिएट हुए ओके ओवर राइट द फाइल इफ द फाइल एक्सिस्ट इफ द फाइल डज नॉट एक्सिस्ट इट कैन क्रिएट ओके कस जे मेन ऑपरेशन रीड राइट एंड अपेंड ये मैं सपोर्टिंग ऑपरेशन आर आर बी आर प्लस आर बी प्लस वॉट एवर मे बी तस डब्ल्यू डब्ल्यू बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी प्लस अपेंड सुटा अपेंड आता अपेंड मोड मध्य ज्यादा फाइल ओपन करता फाइल फाइल जी ओपन हुई पॉइंटर कुछ ही एंड ऑफ द फाइल लाइन बीड और राइट मोड लाइल पॉइंटर बिगिनिंग जो अपेंड मोड लाइल पॉइंटर ही एंड लो मग तिथु तुम्हें टाइप करू शता ऐड करू शता का जो कोड आए तो दैट इज रीड एंड राइट मोड ऑफ द ऑपरेशन 
okay so these are the different operations in a file so opening and closing madhe he veg veg operations vaparle jata mhanje ya paddhatine apan file open karu shakto he veg veg modes hai tumhi he words tumhi nantar bagu shakta on the other hand binary mode returns bytes and this is uh, this is the mode to be used when dealing with non text file like image or exe file so generally binary file ek kute ja tikani image hai kiwa ja tikani exe file hai asha tikani tumhala te vaparta yeta okay so on the other hand binary mode returns a byte and this is a mode to be used when dealing with non text file लाइक इमेज और इक्सी फाइल इमेज इक्सी फाइल जो रीड कराए तो तुम्हें बाइनरी मोड मे आर बी कि डब्ल्यू बी अपरू शकता ओके आता तीसरा ऑप्शन दिला है बफरिंग पहला फाइल नेम बगित दुसरा मोड बगित तीसरा बफरिंग ऑप्शन बी बफरिंग का सो इट इज बफरिंग वैल्यू इज से जीरो नो बफरिंग टेक्स प्लेस बफर मे थोड़क इट इज वन टाइप ऑफ मेमरी एक टाइप की मेमरी कि जे टेम्पररी मशीन रीडिंग स्टोर कराएं टेम्पररी स्टोरेज ओके सो इफ द वैल्यू इज से टू जीरो नो बफरिंग टेक्स प्लेस बफर वैल्यू स्टोर होता है डायरेक्ट मशी तुम हार्ड डिस्क मधुन तुम्हारे सीस्टीम लीड होते इफ द बफर वैल्यू इज वन लाइन बफरिंग इज प्रेफर्ड वाइल एक्सेसिंग द फाइल फाइल एक्सेसिंग करता लाइन बफरिंग वरता एक सींगल लाइन एट अ टाइम बफर मे रीड हो बफर मे स्टोर हो मशीन लिस्प्ले हो आउटपुट लिस्प्ले हो स्पेसिफाई द बफरिंग वैल्यू ग्रेटर दैन वन द बफरिंग एक्शन इज परफॉर्म दैट इज इंडिकेटेड द बफर साइड मग तुम्हें टू थ्री फोर फाइव जी आव बफर लिखल तो लाइन रीड कर बफर मे तिथुनते तुम्हारे सीस्टीम लगे आउटपुट डिवाइस लिसे इफ निगेटिव यू कैन स्पेसिफाई द निगेटिव वैल्यू बफर साइड इज सीस्टीम डिफॉल्ट डिफॉल्ट बिहेवियर एक्सेस करे तो हा ऑप्शन जे अपन वाला चलतो नहीं वाला चलतो नौ सी एस नौ एक्जाम्पल दिल इत बप इज इक्वल टू ओपन टेक्स टेस्ट डॉट टी एक्स टी टेस्ट डॉट टी एक्स टी मे हि फाइल अपन रीड के लिए सॉरी ओपन के लिए ओपन के लिए आता इतना मोड दिला का नहीं दिला मोड मोड नहीं दिला हे अर्थ का इट इज बाय डिफॉल्ट रीड मोड बाय डिफॉल्ट मोड कुछ रीडिंग मोड सा फाइल ओपन के लिए सपोज देख सेकंड ऑप्शन दिल है टेस्ट डॉट टी एक्स टी पूरे डबल यू दिल सिंगल कोड मध्य डब्ल्यू दिल हम अर्थ का फाइल इज ओपन इन टू राइट मोड राइट मोड मध्य फाइल ओपन के लिए ओके तीसरा ऑप्शन दिल है बफ इज इक्वल टू ओपन इमेज डॉट बी एम टी आता इमेज फाइल घी दिस फाइल विल बी बायनरी मोड बायनरी मोड मध्य अपन ओपन के सो आर प्लस बी कि आर बी आर बी प्लस अपरू शकता रीड मोड एंड द बायनरी मोड सो अशा पद्धति अपन फाइल ओपन करू शो ओपन नेम ऑफ द फाइल और पाथ ऑफ द फाइल मोड ऑफ द फाइल हा मोड मे अपने लिहाय लगता कुछ मोड मे अपन रीडिंग करना है राइटिंग करना है क्या बायनरी अपेंड आते का पद्धति अपने फाइल ओपन करा लगे सो बाय यूजिंग दिस सेंटैक्स यू कैन ओपन द फाइल ओके आता हिंदी अजु एक महत्व ऑप्शन अपने लगता तो अनलाइक अदर लैंग्वेज द कैरेक्टर ए डज नॉट इम्प्लाय द नंबर नाइनटी सेवन अंटिंग इट एनकोड यूजिंग सम एनकोडिंग टेक्निक आता अपने महित है कि आप फर्स्ट इयर लुम्मी शिकला चला कि वेगवेगे कैरेक्टर कोडिंग टेक्निक आस्की है ई बी सी डी है कि बी सी डी है ई बी सी डी आई सी है तो ये वेगवेगे कैरेक्टर कोडिंग टेक्निक्स है मैं कैरेक्टर कोडिंग टेक्निक अपन जो ए टाइप के ए टाइप के कन्वर्शन बाइनरी वैल्यू मे हो बाइनरी वैल्यू वाई की आधी तेज वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू असाइन वाला पाजे स्मॉल ए लाइनटी सेवन ही कैरेक्टर आस्की वैल्यू है स्मॉल ए ची नाइनटी सेवन नाइनटी सेवन तो परत बाइनरी मे कन्वर्ट होता हा पद्धति कैरेक्टर कोडिंग होता है मग हे कैरेक्टर कोडिंग कस होता सो अनलाइक अदर लैंग्वेज द कैरेक्टर ए डज नॉट इम्प्लाय द नंबर नाइनटी सेवन अंटील द एनकोडिंग इज यूज सो मोर ऑल डिफॉल्ट मोर ऑवर द डिफॉल्ट एनकोडिंग इज अ प्लैटफॉर्म डिपेन्डंट डिफॉल्ट एनकोडिंग टेक्निक जे है तो प्लैटफॉर्म डिपेन्डंट है विंडो बेस अल तो सी पी वन टू फाइव टू ही कैरेक्टर कोडिंग वाल लिनिक्स बेस सीस्टीम अल तो यू टी एफ एट हे टेक्निक वाल पलमोस्ट आता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मे बरेच जन 
विंडो बेस्ड असेल तरी सुद्धा कॅरेक्टर कोडिंग कुठलं वापरलं जातं तर युटीएफ युटीएफ एट एट याचा अर्थ काय तर एट बीच कॅरेक्टर कोडिंग ओके हे म्हणजे त्याला युनिकोड कॅरेक्टर म्हणलं जातं तुम्ही ऐकलं असेल युनिकोड कॅरेक्टर तर हे दोन पद्धतीचे युनिकोड कॅरेक्टर आहेत एक युटीएफ एट आणि दुसरं युटीएफ सिक्सटीन ओके म्हणजे हे एट बीट आहे आणि दुसरं आहे सिक्सटीन बी सो वी मस्ट नॉट ऑल्सो रिले ऑन द डिफॉल्ट एन कोडिंग ऑर एल्स अवर कोडिंग विल बी बिहेव डिफरंटली इन अ डिफरंट फॉर प्लॅटफॉर्म त्यामुळं जर तुम्ही वेगवेगळे कोडिंग हे डिफॉल्ट कोडिंग टेक्निक लिहिलं तर तुमची सिस्टीम काय होईल डिफॉ वेगवेगळे टेक्निक म्हणजे वेगवेगळे डिस्प्ले करेल एक तर विंडो बेस वर वेगळं डिस्प्ले करेल लिनिक्स बेस वर वेगळं डिस्प्ले करेल त्यामुळं बाय डिफॉल्ट तुम्ही एन कोडिंग एखादं फिक्स ठेवू शकता सो जनरली कशा पद्धतीने वापरलं जातं बघा ओपन टेक्स्ट टेस्ट डॉट टेक्स्ट मोर इज इक्वल टू आर अँड सी एन कोडिंग इज इक्वल टू यु टी एफ ए एन कोडिंग हे म्हणजे जनरली कॅरेक्टर कोडिंग टेक्निक वापरण्यासाठी हे वापर सो एन कोडिंग इज इक्वल टू यु टी एफ ए सो हे एट बीट कॅरेक्टर कोडिंग टेक्निक आहे की जे आपण फाईल ओपनिंग साठी वापरलं जातं म्हणजे ह्याचं सिंटॅक्स बघा हे पहिला आहे फाईल नेम दुसरा आहे त्याचा मोड आणि इथं तिसरं बफरिंगच्या ऐवजी मी काय घेतलं एनकोडिंग वापरलं म्हणजे कुठलं मला स्पेसिफिक केलं बाय जर नाही केलं तरी चालतं नो प्रॉब्लेम पण काही सिच्युएशनला फाईल क्रिएट करताना तो प्रॉब्लेम देईल त्यामुळे एनकोडिंग इज इक्वल टू यु टी एफ एट वापरलं यु टी एफ एट वापरा यु टी एफ सिक्सटीन आजकी वेगवेगळे कॅरेक्टर कोडिंग आहे पण लेटेस्ट मध्ये म्हणलं तर यु टी एफ एट आणि यु टी एफ सिक्सटीन हे दोन कॅरेक्टर कोडिंग टेक्निक वापरले जातात त्यामुळे जनरली तुम्ही हे टेक्निक वापरा so this is a uh, this is technique is used to open the file okay rasha paddhatine file uh, opening the file he jala purcha lecture madhe apan 